Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, boncuk kum boncuklarından e, nasıl bileklik yapabiliriz? Bunu paylaşmaya çalışacağım. E, bunun için gerekli olan malzemelerimiz kum boncuklarımız. İrice başka boncuk. E, şu şekilde bağlama aparatları. Bunlar kilo ile satılıyor. Ayrıca e, bileziğimize uygun bir de küpe yapmak istiyorum şu şekilde şu şekilde ee, bunun aparatı ee, yine takılarda kullanılan sağlamca bir ip kum ee, bocuklarının içinden geçecek ölçüde e, kalınlıkta e, iğne iki tane iğne lazım çünkü bizim bu e, bileziğimiz e, şeyden yapı e, iki iğne ile yapılacak bunun için e, ipimizden 2 metre kadar kesiyoruz. Kestikten sonra iki ucuna iğnemizi takıyoruz. Ve sonra ipimizi bu şekilde, şu şekilde ortalıyoruz. Şu şekilde ortalıyoruz. E, önce aparatı takmakla işe başlayacağız. Bunun için aparatı takmadan önce e, iğnemizin birine 3 tane boncuk, kum boncuğu takıyoruz. 1, 2, 3. Daha sonra aparatımızın birini takıyoruz. Aparatın birinden sonra tekrar 3 tane daha boncuk takıyoruz. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi. Ve bu taktıklarımızı ipin tam ortasına kadar getiriyoruz. Şu şekilde. Şimdi iğnemizin birini bırakıyoruz. Diğerini kum boncuklarının içinden geçirerek şu bağlama elemanının altında bir yuvarlak oluşturuyoruz. Şu şekilde. Görüyorsunuz değil mi? Şuna takmadım iğneme. Ve çekiyorum. Bakın bir yuvarlak oluşturdu. Bunun buraya sabitlememiz gerekiyor. Yani ipin gözükmemesi gerekiyor. Bunun için de iğnemi birini elime aldım. E, şu vurdu. Yine boncukların içinden geçirerek buraya sabitliyoruz. Şu şekilde. Şu şekilde güzelce sabitledim. Bunu e, istediğiniz kadar döndürebilirsiniz ama bana göre iki tanesi yeterli oluyor. Daha sonra yine iğnemin bir tanesini aldım. Buna üç tane kum boncuğu takacağım. Bir, iki, üç. Bunu şu şekilde şuraya kadar geçirdim. Tamam. Şurası çıktı. Şuraya kadar getirdim. Bu iğnemi bıraktım. Diğer iğnemi aldım. Yine buna 3 tane daha boncuk geçireceğim. 1 2 3 Onu da buraya kadar getirdim. Bu şekilde getirdim. Yine aynı bu iğneme 5 tane daha geçireceğim. Yani 5 boncuk yan yana 6 sıra yapacağız. Yani 5'li 6 sıra yapacağız. Bunun ilk 5'lisini oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu şu şekilde yapacağız. Şimdi bu boncuğu geçirdiğim iğnemi koydum. Diğer iğnemle şu dip taraftan şu şekilde geçerek 
Şuradaki 3'e dokunmuyorum. Bu şekilde buraya kilitliyoruz. Buna takı dilinde kilitleme deniliyormuş. Bakın gördüğünüz gibi burada böyle bir üçgen oluştu. Şimdi yine aynı şekilde 5 tane boncuk takıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya koyuyorum. Bunu bıraktım. Şu iğnemi aldım. Arasından geçirerek buraya sıkıştıracağım. Şöyle. Şu şekilde. Ve sıkıyorum. Şimdi arkadaşlar burada özellik şu. E, bu beşli Altı tane grup oluşturacağız ya. Beş boncuk yan yana altı sıra yapacağız ya. Bunu isterseniz siz şöyle yan yana da yapıp araya şu boncuğumuzu takabiliriz. İsterseniz şu şekilde benim yaptığım gibi sıkıp top haline getirip e, boncuğumuzu takabiliriz. E, takı kursu hocamız Sinan Bey'in bize dediği bir yerde doğru top şeklinde olduğu zaman hakikaten güzel bir e, görüntü oluşuyor. Onun için ben sıkıyorum. Karar sizin. Şimdi üçüncü beşli grubumu oluşturuyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Yine buraya koydum. Bu boncuğumu aldım. Şöyle aradan geçtim. Ve... Bakın gördüğünüz gibi top oluyor. Yine 5 tane takacağız. 1, 2, 3, dünya dengesi. 3, 4, 5. Diğer iğnem aldım. Dört oldu. Öyle bir, evet dört oldu. Beşinci sırayı yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Beşinci sırayı yaptım. Son sıramızı yapıyoruz. Yani beş boncuk yan yana altı sıra yapacağız. Şunu aldım. Şöyle aralarından geçtim. Buraya ilikledim. Kilitledim. Evet. Şimdi sıra geldi bizim şu büyük boncukları takmamıza. Büyük boncuğu takmadan önce şunlardan takacağız. Bunları takmadan önce bir tane kum boncuk alıyoruz. Bunu peşe sıra büyük boncuğumuzu takıyoruz. Sonra 6 tane boncuk takacağız bu sefer. 1 2 3 4 5 6 Bakın. 6 tane boncuk taktım. Şimdi şu boncuğun birini Büyük boncuğun yanına yanaştırıyoruz. Bunlar ayrı kalacak. Bunların içinden geçmeyeceğiz. Diğer iğnemi alıyorum. Şu en son takılan 6 boncuktan 5 tanesinin içinden geçiyorum. Ve şu köşeye o altılı sıraya bağlıyorum. Evet. Bakın. 
Şu beşli boncuktan altı sıra yapıyorduk ya hani onun ilk beşli sırasını oluşturmuş olduk. Şimdi yine aynı şekilde yukarıdaki gibi beş boncuk bir, iki, üç, dört, beş boncuk. Yapıyoruz buraya. Buradan alıyoruz. İçinden geçiyoruz. Ve Yine beş tane. İğnemi bıraktım. Diğerini aldım. Arasından geçtim. Burada iğne sağdaki iğne soldaki iğne diye bir ayrım yapmanıza gerek yok. Neticede her türlü oluyor bu iş. İki, i̇kinci sıra oldu. Üçüncü sırayı yapıyorum. Bir. İki dört olmuş arkadaşlar. Dört. Beşinci sırayı yapıyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Son sırayı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. gördüğünüz gibi 6 sırayı yaptık. Şimdi bundan sonra e, bu kolye şurada şeyde gördüğünüz gibi e, küpede gördüğünüz gibi bu şekilde zikzak şeklinde geleceği için şimdi bu tarafa takmıştım ya boncuğu bu sefer bu tarafa takacağım. Büyük iri boncuğu. Burada ne yapıyorduk? Önce bir tane kum boncuk alıyorduk. yapıyoruz. Sonra iri boncuğumuzu alıyoruz. Şöyle takıyoruz. Bu sefer 6 tane alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 boncuğu şuraya getiriyoruz. Bakın 6 tane. Bunun bir tanesini büyük boncuğa doğru çekiyoruz. Diğer iğnemi alıyorum. Son 5 boncuğun içinden geçerek yukarıdaki altılı grubu, grubumun dibine büyüklüyorum. Şimdi yine aynı e, şuradaki ve şuradaki olduğu gibi altılı grubumu oluşturuyorum. Zaten bu büyük boncuğu takarken o ilk beşli grubu oluşturmuştum. Şimdi ikinci beşli gruba oluşturuyorum. Üçüncü büyük boncuğu da taktıktan sonra ben videoyu kapatayım. Sonuna kadar gideyim. En son bağlamayı Yine birlikte yaparız. Bir, iki, üç, dört, beş. Hı 
Şimdi de ters bölümü alalım olmuş. Şimdi oldu. Kaç tane taktık? Büyükten sonra 2 4 sıra oldu. 5. sırayı yapıyorum. Son sırayı yapıyorum. Şimdi üçüncü büyük boncuğu e, takacağım ama bu arada şunu göstereyim. Bakın mesela ben burada e, küpemi bıraktım. Küpem burada bitti. Mesela bir boncuk, bir boncuk, iki boncuk, iki boncuk, altılı grup yaptım ve şu en son altılı grubun içinde ipimi yedirerek te şuralara kadar geldim. İpimi kestim ve ucunu yakarak küpemi oluşturdum. Buradaki tek fark klips olarak şu hani bilekliğe taktığımız klips yerine kulağımıza geçecek aparatı takıyoruz. Yani değişen bir şey yok. Tekrar küpe için oturup video çekmeyeceğim. Bu, bu da size zaten fikir veriyor. Şimdi üçüncü büyük boncuğumu ben nereye takacağım? Şunu şöyle döndüreyim. Şimdi üçüncü boncuğumu takacağım. Büyük boncuğu bir büyük, büyük, yine büyük, büyük bu şekilde zikzak şeklinde gelecek. Bu iğneme yani şuna değil buna takacağım. Bunun için ne yapıyorduk? Önce bir tane küçük kum boncuğu alıyorduk. Bunu şu dibe çekiyoruz. Şurada kalıyor. Bir tane büyük alıyorduk. Büyüğümü de bunun yanına getireyim. Büyüğümü de bunun yanına getirdim. Şimdi 6 tane yine kum boncuk alacağız. 1, 2, 3, 4, 5, bir de bu 6. 6 tane boncuk taktım. Bu altı boncuğun bir tanesini şu büyüğün yanına götürdüm. Şurada beş tane kaldı. Bu iğnemi bırakacağım. Şu iğnemi alacağım. Bunu bunun içinden beş tanenin içinden geçirip yukarıya kilitleyeceğim. Sol elle de biraz zor iş yaparım ama yaptım. Beş sıra altılı grubumun ilkini oluşturmuş oldum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bileceğin sonuna geldik. E, burada gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8 tane büyük boncuk bitti. Şimdi artık kapatma işlemine geldik. En son beşli gruptan altı tane oluşturmuştuk ya. Şu başta yaptığımız gibi ne yapacağız? Önce şu üçlü olayı yapacağız. Bunun için iğnemin birine bir iki üç tane boncuk taktım. Şu şekilde. Bunu bıraktım. Diğer iğnemi aldım. Bunu da aynı şekilde bir iki üç bakın gördüğünüz gibi üç buna taktım. Üç tane de buna taktım. Sonra şu uçtaki yuvarlığa oluşturmak için ne yapmıştık biz? 6 e, tane boncuk e, taktık ama arasını aparatı yerleştirerek şimdi tekrar bir 2 3 tane boncuk takıyorum sonra apa, diğer aparatımı geçiriyorum yine aynı iğneme 1-3 boncuk daha takıyorum 1 2 3 Bu iğnemi bıraktım. Şimdi bu iğnemi aldım. Aparat hariç şu altı boncuğun içinden şu şekilde iğnemi geçirip yuvarlağımı oluşturmaya çalışacağım. Şu şekilde. 
Sonradan taktım ya 3 3 6. Bunların içinde. Tekrar. Bu sefer şunun içinden geçireceğim. Şimdi bunu yerleştirmeye çalışacağız. Şuradan aşağıya doğru ineyim. Yani amaç burada ipi hemen ucundan kesersek çıkma ihtimali yüksek. Ona engel olmak için ne yapıyoruz? Mümkün olduğu kadar boncukların içinden ipi yedirmeye çalışıyoruz. Bence bu yeter. Evet. Kolyemiz bitti. Şey pardon. Bilekliğimiz bitti. Neyse. Böyle. Şu şekilde oldu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.